Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom1974 und jetzt geht es los mit Indiana Jones und dem Schicksal von Atlantis. Damals schon hat keiner verstanden, warum das nicht... Digga, Grüße übrigens. Warum das nicht tatsächlich der vierte Film geworden ist und nicht die Scheiße... Ich saß laut, die Scheiße mit dem Kristallschädel. Und ja, ich saß im Kino, ich darf das sagen. Und ich werde mir den fünften wahrscheinlich auch angucken und der fünfte soll jetzt schon ja grausam sein. Ich, joa, was haben die mit Indie gemacht? Aber egal, wir spielen jetzt erstmal das Schicksal von Atlantis. Deutscher Text, englische Sprachausgabe, let's do it. Alright, Jones, how are you gonna find that statue and all this junk? So, wer das nicht kennt, das Intro ist spielbar, das kann man auch skippen. Wir spielen es natürlich. Vielleicht auch einen Satz noch, das kann ich eben auch noch sagen. Wir werden also versuchen, oder das heißt versuchen, ich, ich werde es machen. Ich habe die drei verschiedenen Plato-Dialoge vorbereitet. Also ab einem gewissen Punkt kriegt man erzählt, wo der Dialog von Plato ist. Werdet ihr sehen. Kommen wir schnell hin. Und dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die alle vorbereitet. Das heißt, wir können uns alle Möglichkeiten angucken. Und wir werden auch, wenn wir dann Richtung Atlantis gehen, werden wir auch alle Pfade machen. Und der Teampfad, das kann ich jetzt schon mal sagen, den mache ich als letztes, weil das ist für mich der Beste. Und den, die anderen beiden könnte sozusagen entscheiden. Ich glaube, der Denkpfad und der Faustpfad. Ich weiß nicht mehr, wie es in Deutsch genau heißt, aber wir kriegen es hin. So. <lacht> ja, 11 Disk Amiga. Ja, aber das ist hier die PC-Version, weil die CD-ROM-Fassung, die Sprachausgabe ist dann doch bisschen angebrachter. Wobei die Disc Jockey Version ist glaube ich interessant, aber ich glaube die PC Fassung hat auch glaube ich ein paar Farben mehr. So, auf geht's. Wir spielen immer noch das Intro. Uff. Aber es ist ein großartiges Adventure. Das kann man glaube ich sagen. Ich habe sieben Versuche gebraucht, das kann ich auch schon mal erzählen. Sieben Versuche gebraucht, den Dialog von Plato in allen Varianten zu kriegen. Der wird generiert, wenn man das Spiel startet. Das heißt, man muss zu der Stelle mehrfach hingehen. Natürlich. Weil man ja sonst nichts zu tun hat. So. Ach, genau, stimmt. Das ist übrigens auch so was für die Plato-Abteilung. Looks like beadwork from the Phoenix Collection. Genau, da erzählt er nämlich dann, wo die ganzen Kollektionen sind. Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. <lacht> Sieht viel aus wie eine Filmrequisite. Warum mag das wohl so sein? Disney mag das. Die sind ja übrigens in den USA, läuft bei denen übrigens auf dem Disney Channel Young Indie, was ich immer noch mal wieder gucken möchte. Ich glaube, das läuft bei uns das letzte Mal, lief das bei uns beim ZDF vor, weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderten. Ich kann mich da kaum noch mal erinnern, aber ich glaube, so Käse war die Serie nicht. Die war nur relativ kurz. So. Mal gucken. These books don't look familiar. Uh -oh. Wir sind gleich da. <lacht> ich werde auch versuchen, auf die Kampfgeschichten erstmal zu verzichten. Es gibt ja einen Pfad, wo man kloppen muss. Da muss ich es dann ja eh machen. So. Ja, ja, du solltest. Ich glaube, das Museum öfter checken. Possibly an ancient Mesopotamian cat god. Na, wo ist die Katze? Zack. Wir nähern uns. Wie gesagt, alles Intro. Ja, was du sagst mir wegen EGA Loom ist das Game für EGA. Monkey Island 1 sieht auch in EGA ganz putzig aus, aber Loom ist so gut. Gelogen, gelungen mit den, den Abgrenzungen der Inseln. Da würde ich sogar sagen, da ist die EGA-Fassung die bessere als die VGA-Fassung. Aber sonst, die 256 Farben, die machen schon was. 
So, wo ist es denn? Wo hast du denn versteckt? Wahrscheinlich im letzten. Macht er automatisch, ne? Ach nee, macht er nicht. Okay, gut. Ihr seht, ich habe auch noch keine Möglichkeit hier was auszuwählen. Also, ich könnte es immer noch skippen. Aber jetzt haben wir es sozusagen erreicht. So, jetzt beginnt die Story. Dann gehen wir rüber. Es gehört bei ihm ja zwar alles ins Museum, aber manchmal gibt es auch Grenzen. I'm back. Indy? You don't look at all well, Dr. Charles. Exploring our collections can be dangerous, Mr. Uh... What was your name again? Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Why not? It's an obvious fake. You may think so, Doctor, but I believe we are opening a new chapter in history. My word, India, a small metal bead. Jewelry, perhaps? I still think it's a fake. Then you won't mind if I take it. Really, Mr. Smith. Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. Hmm. What is space? He got away. But we got his coat, Marcus. Hey, what's this? Klaus Kerner, huh? Good lord, Indy. The man's some sort of agent from the Third Reich. What does the spy want with the Buddhist statue? <sighs> I lied, Marcus. I don't think it's a phony. I can't place the style, but it's old. Look what else our friend was carrying. An old copy of National Archaeology. And there you are in Iceland. Yeah, field supervisor for the Jastro expedition. My first real job. Who's the woman? Sophia Hapgood. She was my assistant. A spoiled rich kid from Boston, rebelling against her family. But where is she now? She gave up archaeology to become a psychic. How odd. You can say that again. Indy, Kerner found you. What if he finds her? We should warn the woman. You're right. I want to know more about that statue. You know, Marcus, the coldest year of my life was the one I spent in Iceland with Sophia. Aber es wird tolle Momente geben. So, die gute Karte ist natürlich auch dabei. Wie sich das gehört. So, und jetzt fängt es erst richtig an. Das heißt, bis dahin kann man alles skippen, wenn man da Lust zu hat und irgendwie, weiß ich nicht, Speedrunner sein will. Aber, äh, das ist ja eigentlich genau das, was interessant ist. Ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, irgendwo, ne, dann gibt es da auch noch die Kopierschutzabfrage mit der das Ding hatte auch... Hatte, nee, das hatte keine Coach... Nee, das hatte auch eine Handbuchabfrage. Stimmt, mit den... Mit den... Mit den... Äh, mit der Drehscheibe. Ja, ja, doch, die. So. Da, Madame Sophia. Imagine the suckers who actually pay to see Sophia's lost world lectures. Hallo, die macht kein hokus -Pokus, Die ist super. Bitte. So Unverschämtheit. It's today's paper. 
Dann nimmst du auch mal mit. It's today's paper. This was taken a long while ago, when I thought we might like each other. <lacht> du wirst sie wiedersehen. I can't make a call. I'm out of nickels. Ja, brauchst ja auch nicht. Komm. Versuchen wir mal reinzukommen. Äh, die, die, die Drehscheibe war beide Monkey Island, aber du hast auch im Handbuch hast du die Position der, der Scherben gehabt, wenn ich das noch richtig weiß. Ich könnte nachgucken, aber die CD-ROM-Fassung hatte die code frage dann nicht mehr. So, hier gibt es drei Varianten. Äh, theoretisch kann man ihm ein vor die Maske hauen, was jetzt kommt. Man kann sich hier hinter den Kisten verstecken. Wir quatschen uns aber erstmal um Grund und Boden, ne? Hm, it's unlocked. Und so, wir sind natürlich erstmal total lustig. I'm the fire inspector. What do you take me for, a moron? Wait a minute. Why won't you take no for an answer? I'm here to fix the lights. There's nothing wrong with the lights. Now beat it. Wait a minute. Why won't you take no for an answer? Das tut ihn nie nie. I'm with a band. <lacht> Madam Sophia doesn't have a band. Nee, hat sie wirklich nicht. Wait a minute. What now, buddy? Das hatten wir schon. So, so komm, wir hauen uns mal eben kurz zur Tracht Prügel, ne? Let me in, you Darwinian nightmare. Was that an insult? Well, what do you think? I think I'm tired of fancy Dan Collins boys who use big words and I think you'd better apologize. Well, why should I, you fat tub of lard? That's it, wise guy. Put up your dope. Come. Can I ever versuchen? Den tatsächlich, also man macht das mit den im Nummernblock. Ich kann tatsächlich gewinnen. Ich will gar nicht. Ich wollte gar nicht gewinnen. Bigger they are, well, you know. <lacht> okay, also im Allgemeinen ist man so, man, man schleimt sich bei ihm rein und sagt, hey, Madame Sophia. Riesen tolle Person. Und dann sagt er, äh, du guckst sie nur, weil die so schön ist. Und dann sagt er, nein, weil die so schlau ist. Egal. Biff ist auch nicht mehr das, was er mal früher war. Ja, früher war halt mehr Lametta. So, jetzt geht's los. Jetzt kriegt man erstmal ihre Show. Jetzt kann ich erstmal wieder die Klappe halten. Excuse me. Aha. You must be the new doorman. About time they got rid of Biff. He was such a pushover. Ja, er war schon hochintelligent. Übrigens, die Stimme von, also es ist natürlich nicht Harrison Ford, habt ihr, glaube ich, gemerkt, aber es ist verdammt dicht an der englischen Stimme von Harrison Ford. Call that fraud over here, will you? You're insulting a goddess, mister. That goddess is a nut, period. Are you going to argue with box office? Now clam up, you bother me. Hey, started nicht. Muss ich höflich hey. bleiben? Okay. You can't go out there. Take it easy and watch the show. Genau, jetzt fängt er an. Here, my friends, is Atlantis. As it might have appeared in its heyday. Glorious, prosperous, socially and technically advanced. Beyond our wildest dreams. 5,000 years ago, while everyone else still wore animal skins, 
The mighty spirits of Atlantis dared to build a city where knowledge and power were united in true happiness. Centuries later, the famous philosopher Plato wrote about it. He placed Atlantis on a continent out in the deep ocean and described how it was divided into three circular parts. Such as you see here. Isn't she something? She can go on for hours. Ja, es tut sie ja auch gleich noch. Ich kann Rito mit dem Arcade mal begrüßen. Ein wunderschön. Hallöchen zu Indy 4. <lacht> so. Und es, geht noch, es gibt noch einen zweiten Teil der Show. Aber die Karte ist tatsächlich, das ist später die Karte von Atlantis. Also was Indy 4 gut gemacht hat, ist, der, der aufpasst, der kann relativ gut da durchkommen. Wer allerdings so spielt wie ich im Allgemeinen. Der probiert viel aus. Hold on. She's just coming to the exciting part. What befell the serene city? We may never know for sure. Was it the sea level slowly creeping higher? Or the earth itself suddenly shifting? However it happened, panic must have gripped the citizens. On that fateful day when proud Atlantis sank beneath the waves. Or, perhaps it was a volcanic eruption and something remains even now. On some questions, the great spirit who guides my thoughts, the all-seeing Nurab Sal, is silent. I've been through this a hundred times. The woman never stops. Genau, deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, was tun. Ich glaube, es ist die Stelle. Wait. She's still talking. Aber wir kriegen keine Katzen. Genau. Genau, dann haben wir sozusagen jetzt alles gesehen. Und jetzt müssen wir den mal ein bisschen beschäftigen. So, wir haben nicht viele Items. Also nehmen wir die Zeitung. Excuse me. Yeah, what now? I've got a newspaper here. So you do. Aren't you wondering about events of the day? I don't know. Maybe. How'd you like today's newspaper? Well, well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? So, jetzt geht er. Da ich das, ich habe ja Platos Dialog in allen Varianten bauen müssen, deswegen kenne ich das in- und auswendig. Man testet einfach mit den Schaltern hindurch. Ich glaube, es gibt da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man weiß, welche richtig sind. Man sieht aber, wenn es grün wird, ist es richtig. So. Und jetzt geben wir ihr auch mal ein bisschen das Finale, das sie immer schon haben wollte. There it goes. And I still feel the presence of Atlantis through... Uh, may I present Nurab Sal, the great Atlantean god of, of, deceit. <laughs> deceit. <laughs> Thanks, Indy. Indiana Jones, you've got some nerve. Go back, you big jack-o'-lantern. Oh, great. Good night, folks. Dafür haben die Leute bezahlt. Also, ne? Come on, mister. I've got a few words to mince with you. I'd say it's about time. Oh, no! Looks like Kerner got here first. Stay put. No one here. Hey, jetzt mal Biff nicht umgehauen. Da ist ja der Klaus. Der schlaue Klaus. Dr. Obermann, fantastic news. We found the treasure we see. Sagt aber Übermann, ne? Nicht Übermann. 
Ja, ja, Amerikaner und Umlaute. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Germans claim victory in worldwide race to smash the uranium atom. Chief scientist Dr. Hans Ubermann announced his plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? Jetzt machen wir mal Harald Lesch sozusagen. <lacht> Practical results are years away. Wir sind Technologie offen. Of course they are. That's why they're looking for the power of Atlantis. Be serious. I used to think you'd make a good scientist. So. Komm, machen wir erstmal einen typischen Indie-Gag. Yet you've been dealing goods on the black market. Das gehört in ein Museum. Das gehört in ein Museum. Hm. You're lucky I don't have you arrested. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know? Kerner missed the grand prize. What? My necklace. Watch closely. The bead is made of auric calcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Did you see that? Yeah, creepy. Is your electric bill paid up? <laughs> that was Nurab Sal. His spirit is close. Don't try your psychic act on me. Suppose I gave this aura calcum business any credence, which I don't. So. Atlantis has been underwater for centuries. Shh. I'm getting something. Nurab Sal speaks. He bids us find the... What? A, a book, yes. The Lost Dialogue of Plato. Ich kenne das. Another fine myth. That book is a legendary hoax. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Hmm. Why Iceland? Why not Florida, where it's warm? Maybe the Atlanteans didn't like tourists. Who's working there these days? Bjorn Heimdall, I believe. Maybe we should pay him a visit. What do you say? I thought you'd never ask. So, passend zum Indie-Film begrüße ich den Herr Rettung Lord. Und es geht nach Island. So, ich sage ja, diese, diese Pfade musste ich Milliarden mal machen. Das musste ich eigentlich mittlerweile auswendig wissen. So, das ist hier eine, ein kurzer Abschnitt. Ähm... Kurz zum, zum Aufbau von, von Indie 4. Ihr habt nachher ein paar mehrere Locations und müsst, müsst natürlich sozusagen auch hin und her wechseln. Das wird man aber gleich noch sehen. Wir kriegen gleich noch ein paar andere Locations. So, wir machen uns jetzt mal bei ihm beliebt. Hallo Björn! Hallo! Alter Forscher! Hallo! Dr. Indiana Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. This is my big site now. Go away. Ja, 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 ja. Wollen wir die auch gar nicht wegnehmen. I thought you were digging up Norse graves in Denmark. I was. Obviously now I'm not. 
Not feeling very friendly today, are we? I like solitude. It helps me think. Doctor, what do you expect to find here? The secret of Hyperborea. That's what the Greeks called Iceland, you know. You've read how they sailed north to a fog-shrouded land, and how they never set foot upon it. Ha! Huh. After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots claim they've ever tailed by ghosts. Puppycock, you know what actually stopped them, Sean? Maybe they didn't allot any time on their itinerary. No, no, no. They were stopped by a first field put here by beings not of this earth. Natürlich. Mm, that's fascinating, Doctor. Have you ever heard of Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Philippe Costa in the Azores Islands. As a researcher, he's a farce, but he's a sharp tracer. Genau, das sind unsere nächsten beiden Locations. Und mit denen können wir dann sozusagen das, was hier zum Rätsel wird, dann auch noch lösen. Why did these beings show up here? I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperborea as a state part. Up north here, we're close to the ether. It's a perfect landing site. So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro expedition, the one you're about to work on. Recently I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been selling them. Oh! Wer war das wohl? Blame it all on me. Du bist ja auch schuld. Das wissen wir ja. So you completely discount the supernatural? Completely. If it's supernatural, you want. Dr. Sternhardt and Costa. What is this thing you're working on? The bronze eel here. Oh, it's a probably a homing beacon for wayward spaceships. Soon I'll have it out of the ice. So, um den Aal kümmern wir uns so gleich. Good luck, fellow believers. So, es geht weiter. Wir haben jetzt, das seht ihr gleich auf der Karte, zwei neue Locations. Let's head for the airport. Und die Azoren, die kommen gleich dran. Tikal ist das, was uns jetzt hilft. Und da gibt es ein Rätsel im Dschungel. Das kann ich euch jetzt sogar erklären, nachdem ich es 80 Millionen Mal gemacht habe. Und das ist, kommt nämlich jetzt sofort. Und zwar mit dem Vieh hier. So. Ich glaube, wir müssen... Das war nicht das Loch, sondern das ein, eins weiter rechts, glaube ich. Ja, du kannst ja auch näher gehen. Das ist ja jetzt nicht so schwer, Indy. So, wir versuchen ein bisschen mit Mutter Natur zu tricksen. Ich glaube, das ist ein Loch weiter. Ob das noch richtig war es. Na komm. Mach mal Vorführeffekt. Ich 
Also müssen wir es in die Mitte. Ja, ich jag dich schon. So, wir gucken mal. stehe ich ein bisschen doof, aber ja, ja, steht da richtig. So, und wenn man jetzt das Tier peitscht, löst man eine Kettenreaktion aus. Genau. Good old Mother Nature. Genau, wie Indy das ja mal so schön trocken kommentiert. Ne? Weil es geht ja schließlich hier um Archäologie. Da muss man auch mal, ne? Da kann auch mal irgendwas drauf gehen, meine Güte. So. Das war ganz normal klettern, glaube ich. Da dachte ich auch, da musste man was mit der Peitsche machen. Das ist viel einfacher. Boom. So. Das war's. Wow, some bridge. Hi, Indy. Hello. So, das ist natürlich die erste wichtigste Frage. How did you get over here? While you were off bushwhacking, I found a path. So. What do we do now? We better find Sternhard. Genau. Der ist auch hier im Tempel. Stop. Begging your pardon, you can't go in there. The temple isn't safe. Can I help you with something? Postcard? Replicas of the temple? Souvenir mugs? You see, this is a toller too. But no thanks, Mr. Charles Sternhardt, PhD, independent thinker, researcher, and merchant. So, ganz wichtig, der Papagei ist nicht ohne Grund da. Well, what can you tell us about Plato's lost dialogue? I'm the one who translated it. I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Oh no. What can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week, a tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the lost dialogue. What can you tell us about the temple? Glad you asked. The locals claim my Indians built it. Now I ask you, does this look like the work of primitive savages, or does it seem much too civilized? I'm hoping to find some evidence of Atlantis here. Evidence is easy. You're surrounded by it. Proof? Now that's hard. So does that mean we came to the wrong place? I pretty much lost hope myself. But old legends and rumors die hard. What kind of rumors? Local legend has it that the temple was built by men who are not men. What are men who are not men? Who knows? I've heard everything from giant men with snakes for tails to giant snakes with men for heads. You actually believe Atlanteans lived here? After the city sank, this is where they came, I'm sure. So, jetzt geht's ja immer noch darum, warum dürfen wir nicht in den Tempel? Das ist ja viel wichtiger. Why aren't we allowed inside? How do I know that you aren't a pair of city tourists? I only show the temple to reputable scholars.
Nur anerkannten Wissenschaftler, natürlich. I'm Dr. Indiana Jones. Is that scholarly enough? Indiana? Sounds like the name of one of your states. Or, or possibly a cat. Actually, it was the name of a dog. Sophia. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Tetrahedron. Tetrahedron! <laughs> Too bad, old Blair, but that's not the answer. So. Aber, da man ja ein Excuse Papageien me, hat, open to the kann man den Papageien ja ein bisschen motivieren. Oder warte mal. Nee, brauchen wir gar nicht. Glaube ich, kann man direkt, glaube ich. Ah! Nee, muss doch noch was machen. Polly want a cracker? Polly want a cracker? So, machen wir es richtig. Listen. Yes. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. So, damit triggert man was. I don't know the title. Plato! Well, at least you're an honest man. So, jetzt wissen wir ihn aber gleich. Title? So. so, das haben wir. Aber jetzt quatsche ich trotzdem noch mal weiter mit dem. Echo. Ich quatsche länger mit dem Papagei als mit Sophia, glaube ich, aber... Der Papagei ist mir irgendwie sympathischer. 23 Skidoo. So, jetzt hoffe ich, dass ich mir den Gag nicht kaputt gemacht habe. Stop! So. Sorry, old boy. Only accredited researchers are allowed in. Gut, wir wissen es ja jetzt. Excuse me. Yes. About exploring the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Hermocrates. That's it. That's it. Well now, perhaps I was wrong. You seem to know what you're doing. Walk this way, please. I don't trust this guy, Indy. Nee, so das auch nicht. I know what you mean. Come on. Aber das klären wir jetzt. Here we See what you can do. Listen. Yes. So you've never found anything here? No, I'm stumped. Okay. Wir müssen ihn natürlich Excuse ein bisschen me, ablenken. Sophia? What's up? Das ist eigentlich ihre ganze Rolle im ganzen Game fast. Could you talk to Sternhardt and keep him occupied? Okay. Dr. Sternhardt, I'd like to speak to you. Und da gibt's später im Teamfahrt gibt's noch richtig guten Gag. Ach so, die Lampe, ne? Ja, genau. Die Lampe brauchen wir. Good thing that pest Sternhardt's not around. Ja, brauchst auch nicht. So. Wir holen uns damit das Öl. Mit dem Öl, habt ihr gesehen, da war was, was hier definitiv auffiel. Excuse me, won't you? Let's see what your friend is up to. Look, the kerosene ate away the tarnish. Remarkable. So, you took my lamp, eh? 
I hope you know what you're doing. Ja, das weiß ich. Ich habe es jetzt oft genug gemacht. Now I got it. Marvelous. So. It fits perfectly. Now it looks kind of like an elephant. Hm. Hinweis. Amazing. Tiere. Hinweis. It won't go any farther. Okay, dann wieder statt drücken ziehen, das ist ja der übliche Witz. Look at that. Astonishing. Bless my soul, the tomb of an Atlantean king. Here's a small stone disk with images of land and sea engraved on it. I do believe it's a world stone. At last I have the thing. Goodbye, fellow speakers. Wait. Oh no, he got away. Ja, wir haben ja von da. Sonodog, vielen Dank für das Abo. Vielen herzlichen Dank. So, wir haben das durch. Das war übrigens jetzt eine dieser Scherben. Too bad for Sternheim. He missed the Oracle Alchemy. Mit dem auch im Handbuch die die Codeabfrage gemacht ist. Und ähm ja, es gibt noch mehrere davon. So, das Geheimnis haben wir jetzt hier gelöst. Tikal ist damit durch. Und jetzt, ich habe es ja schon mal so angekündigt. Gehen wir jetzt einmal kurz, bevor wir zu den Anzoren gehen, noch einmal nach Island. Und machen da mal eben die Stelle fertig. Und dann kommt gleich in den Azoren, kommt gleich die Stelle, wo dann rauskommt, welcher... Plato-Dialog es wird. Und ich habe das mit Safe Games vorbereitet. Alles kein Thema. Wir können alle machen. Und dann glaube ich, ist das relativ einfach. Dann sind wir schon... Ich glaube, dann ist nicht so weit weg, bevor man sich mit, mit Atlantis entscheiden muss. Glaube nicht. This is his house. This is it. Weil dann würde ich das nämlich tatsächlich auch so machen. Also, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was vor uns, aber nur so, dass ihr so von der zeitlichen Orientierung wisst. Bevor wir uns dann gen Atlantis bewegen, da würde ich dann sozusagen sagen, so, Co, das reicht heute für Stream. Und dann, also beziehungsweise, ihr könnt schon mal überlegen, das könnt ihr euch schon mal sagen. Was wir, welchen Pfad wir als nächstes wählen. Also der Teampfad, habe ich schon gesagt, den machen wir definitiv als letztes, weil den finde ich mit Abstand am besten. Das ist eigentlich das, was Indiana Jones 4 eigentlich, eigentlich großartig macht. Aber es gibt eben den, ich glaube es, ich, aus purer Erinnerung, ich glaube es ist der Denkpfad und der Faustpfad, glaube ich. Könnt ihr euch ja schon mal einen ausdenken. Die haben mir beide nicht so wirklich Spaß gemacht damals, das weiß ich. So, ich gehe einmal kurz ins hervorragende Speichermenü. Das ist auch unter Scum gleich geblieben. Und ich nenne es mal einfach Let's Play, damit ich hier weiß, damit ich gleich nicht vollkommen durcheinander komme. So. Wir gucken mal. Wir machen mal einfach und gucken mal, welchen Dialog im Let's Play er haben möchte. Mr. Costa? This better be important. Ja, ja, auf jeden Fall. Be careful, Indy. Auf jeden him. Fall. Wie Indiana Jones das immer gerne macht. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. Ja, wir sind ja, wir sind ja jemand, der Stil hat. You have a bathroom in there I can use. Yes and no. Now go away. <lacht> ja, wir machen, machen erstmal, lassen wir erstmal einen hervorragenden guten Eindruck. Nice going, Indy. I could have done better. <lacht> ja, du kriegst auch noch besser. Yeah, Chance. sure. Was schön ist bei dem Game, also die können sich gegenseitig unterhalten. Das muss man auch. Das habt ihr ja gerade schon gesehen bei der Mr. einen Costa? Stelle. Hier wird es gleich noch wichtiger. You again? What do you want? Wir gehen hier jetzt erstmal ohne Ende auf den Nerv, wie sie das gehört. I hear you know something about Plato's lost dialogue. Maybe so, maybe no. Who are you? I'm Indiana Jones. I'm Costa, and I'm tired of talking to you. 
Indiana? What kind of stupid name is that? <lacht> I don't want to hear a word. <lacht> ja, wir sind ja noch nicht fertig. Mr. Costa? You again? What do you want? I hear you know something about Atlantis. Pa! Wouldn't tell you if I did. Come on, be a chum. <laughs> I've got better ways to waste my time, thank you. I don't want to hear a word. <lacht> Komm, eine Möglichkeit habe ich dann noch. Mr. Costa? You again? What do you want? Let's talk about Atlantis. Why should I? <lacht> Come on, I'm a fellow believer. Is that right? Do you know where Atlantis is? <lacht> Natürlich. I asked you first. Hmm. Come closer, boy, and I'll tell you. <lacht> Natürlich tust You're du das. Standing on it. You're kidding. No one believes me. That hurt. Don't say anything. So, jetzt ist ihre Stunde dran. Sophia? Yes. How'd we get mixed up with this screwball? The screwball in Iceland, remember? Here, you talk to the man. My pleasure. <laughs> Mr. Costa! Pipe down, I'm coming! He's a touchy old bird. Watch and learn, Dr. Jones. Well, hello, beautiful. So, legen wir erstmal los. I hope my friend didn't pester you too much. He's a friend of yours? Well, no, he didn't pester me that much. Actually, he's named after the family dog. Sophia. <laughs> See? Hmm, I see. What can you tell us about Atlantis? I already told your friend. This is Atlantis. You found it right here in the Azores. What happened to the Atlanteans? Well, they had a run of bad luck, demons and devils, and they left. However, their spirits have personally told me it was mostly bad luck. So you talk to these Atlantean spirits? All the time. They've got me collecting their material things so they can come back to Earth. What led you to place Atlantis in the Azores? I didn't place anything, it's just the facts, ma'am. Plato's lost dialogue spelled it out in plain Greek. What's in this lost dialogue you mentioned? Why, it's the last word on Atlantis, young lady. Do you have it? Nope. Have you read it? Nope. Do you know what's in it? Not exactly. Can you get it for me? Sorry. Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about. I'll never trade away my necklace. Well then, if that's how you feel, surprise me. Would you do business with my friend here? 
Madame, I'll do business with anyone. Mm -hmm. Thanks for your help. Das ist auch die einzige Chance. At your command, Madame. Don't be a stranger now. So. A sweet old guy. <laughs> Trade, huh? If not your necklace, then what, I wonder? Du hast ja noch was. Indy? Yes? I think you better take over. So. Okay, I'll think Jetzt lassen wir ist, ihn es erstmal mit Sicherheit wieder erstmal versauen, wie sich das gehört. Mr. Costa? You again? What do you want? Ja, handeln. Let's talk about a trade. Okay, what you got? <laughs> I'm offering this rare archaeology magazine. That magazine rejects all my articles. You keep it. Ich habe gerade gesehen, ich bin falsch abgebogen. I'm offering this genuine American-made bullwhip. Not a chance. What good is a whip in this day and age? Got anything else? I'm offering this ancient coppery bead. Bead, you say? A mere bead for the unique knowledge I possess? You'll have to do better than that. Ja, wir kommen gleich Come wieder. When you've got something worth my while. I don't want to hear a word. Ja, du hast nämlich, beziehungsweise ich, Doofkopf, bin falsch abgebogen. Ich habe ja großartig erzählt, dass wir nach Island müssen. On, Und was tue ich nicht? Ich gehe nicht nach Island. Das machen wir mal eben kurz. Da holen wir uns nämlich dann jetzt etwas, was auch wertvoll ist. Das geht jetzt auch relativ easy und schnell. Und dann kriegen wir auch mit, welcher Plato-Dialog das ist. Und ich weiß nicht mehr... Ähm ich weiß nicht mehr, ob... I don't think that'll work. Woran man das erkennt, aber... Da bin ich gleich mal gespannt. Das kann gleich sehr interessant werden. So, wo ist er? Pixel, wo bist du? Pixel! Da bist du! Pixel, ich sehe dich. Gib auf. It's perfectly. Wow. So. Look, it melted itself right out of the ice. So, und jetzt haben wir auch was zum Tauschen. So. Let's head for the airport. So, <lacht> nochmal zu den Azoren. Ich habe etwas gefunden. Ich war gerade kreativ und dachte mir, ey, ähm, wo finde ich denn mal was zum Tauschen? So, jetzt können wir auch was tauschen. Und dann erzählt er uns auch, wo Mr. welchen Gaste? Dialog wir suchen müssen. You again? What do you want? Let's talk about a trade. Okay, what you got? I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got a deal, mister. Now listen carefully, I don't know exactly where to find it, but... The Lost Dialogue of Plato is in the Sprague Collection, Okay. That? I think so, the Sprague Collection. Very good, nice doing business with you. The Sprague Collection? You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the spray mm -hmm. collection. Tatsi. In einem Versuchslabor irgendwo in Deutschland. Dr. Oberman. Fantastic news. Corner, at last! See what Herr Jones has kindly provided? What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this, this, this prehistoric knickknack? 
Herr Doktor, I believe this knickknack, as you call it, comes from the lost city. Then we have failed. I see no evidence here of some magical metal Plato called Orichalcum. Look here. Concealed in the base is a small shiny bead. And it glitters like fire, exactly as Plato described. It's my guess we found the treasure we seek. I never guess. We must test. My God. We've done it! The energy of uranium without any radioactivity! And those smug American scientists know nothing! That gives me an idea. Suppose I place the bead inside the statue's open mouth. <laughs> You saw that? Think of trucks powered by these beams. Think of tanks. Think of airplanes. Use your imagination, Colonel. Think big like the Americans. Think of bombs. So why are you dragging me in here? Weil wir da weitermachen müssen. So, und das speichere ich jetzt einfach mal. Weil das machen wir jetzt ganz einfach. So, jetzt brauche ich mal eben, brauche ich mal eben kurz meine eigene, meinen eigenen Editor. So, wir haben die Sprag Collection. Das heißt, wir brauchen noch Dunlop oder Dunlop und Ashkanisi Kollektion. So. Jetzt können wir mal einfach, äh, ich möchte das jetzt einfach mal machen, genau, ich darf das auch. Jetzt gehen wir einfach mal in diese Collections rein und spielen die mal eben kurz, bevor wir dann gleich mit dem klassischen LP weitermachen. So, also jetzt kommt die Dunlop. Ich bin mal gespannt. Mr. Costa? Keep your shirt on. Weil das habe ich natürlich nicht mehr siebenmal gezockt. Und dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wo die sind. Weil das ist tatsächlich ein Rätsel im Rätsel. Okay, was du hast. Deswegen, ich mache das mal eben kurz in schnell. Dann haben wir das You've got a deal, Mr. Auch. Now listen carefully. I don't know exactly where to find it, but. Und dann haben wir sozusagen wirklich alles gemacht. Und dann können wir uns sehen, wo ich auf dem Weg nach Atlantis bewegen. Also, wir können immer noch so. überlegen. Entweder Faustfahrt oder Denkfahrt. Nice Beide haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Das kann ich schon mal sagen. Und dann bin ich mal gespannt. Dann weiß ich auch mal, wie, wie lang die sind. Collection. You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Ashkenazi collection. Huh? Is that the Ashkenazi? Okay. Ich habe es in meiner Liste hier anders stehen. Aber egal, die können wir ja mal eben auch noch machen. Ich sehe schon, es passt gar nicht in der Vorbereitung. <lacht> so, so, es geht los. Plato's lost dialogue should be here somewhere. Need some help? No thanks. You just get in the way. Fine. I'll meet you in your office. Genau. So, dann wollen wir mal.
gehe mal alles erstmal durch. So. Vodafone Werbung, das ist irgendwie ein Widerspruch, ne? <lacht> so. Label says unidentified pot shirts. Okay. I believe it's part of the old Pierce collection. Okay, die ist nicht. Ich suche Anhaltspunkte, dass man erstmal weiß, was da ist. Was haben wir denn unten? Weil es ist nicht einfach, das Ding zu finden, sondern... Genau, da muss du hochklettern, ne? Ja, genau. Natürlich. Okay. Okay, okay, okay. Da brauche ich noch was für. Warte mal, dann machen wir mal eben kurz... Dann suchen wir da mal eben noch was ab. Ich habe Werkzeuge. Es ist ein old Lecture Hall Desk, complete with a wad of gum, I'll bet. Okay, das war okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall den... Oder habe ich noch nicht, aber ich hätte gern mal... Das Kaugummi. Sure is gooey. Ja, ja, ja. Damit kommen wir aber auf jeden Fall über die Rutsche schon mal. Das weiß ich noch. Genau, und jetzt kannst du da erstmal hoch. Ja, dann geh doch. What do you know? The gum works. Großartig, ne? So. Another cat idol. It looks odd. I believe it's part of the old Ward collection. I believe it's part of the old Ward collection. Okay, brauchen wir auch nicht, ne? Äh. So, das ist glaube ich auch nicht hier. Boah. I believe it's part of the old Ashkenazi collection. Das. Ah, da oben. I'm not getting out that way. Ja, 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 aber wir wissen aber, was da kaputt gegangen ist. Äh. Geht da, genau. Okay, also ich glaube, ich weiß, wo das Ding ist. Dann ist das also im Schrank. So kriegt man nämlich die, die, die Hinweise, weil, boah, okay, also das ist schon mal der Schrank. Also ist der hier. Okay, wir haben sie. Ähm. Äh. Ich glaube, das sind die Schrauben, ne? Ja, also müssen wir uns einen Schraubenzieher bauen. It's a screw. Ja, ich weiß, oben, oben war die Fallspitze, aber für die Fallspitze brauchen wir noch was. Äh, 
Äh, so. Da ist er, ne? The greasy old town. Genau. Den brauchen wir. Und dann holt man jetzt mit dem Lappen, holt man jetzt die Pfeilspitze. Also ihr merkt, das ist das jetzt wirklich äh, basteln. Du kriegst, du kriegst also tatsächlich irgendwelche Hinweise und dann weißt du ungefähr, was du so machen könntest. Vorteil ist natürlich, wenn man schon hier 50 Mal durchgerannt ist, dann weiß man das irgendwann. Aber ich glaube, das ist das. Now it won't cut things up. It's an arrowhead with a soiled rag wrapped around it. Ja, nimm sie noch mit. Äh. Hä? Hä? Nimm sie noch mit. Was ist das denn jetzt für ein Pixel Gag? Indie? Du wirst mit dem Kristallschädel bestraft. Oder mit dem Rat des Schicksals oder was auch immer. So, das ist aber gut. Dann haben wir das schon fertig. Aber ihr seht schon, wie viel Zeit das dauert. Weil das ist nämlich nach meiner Meinung nicht so. Nein, Schraube. So. Macht das automatisch? It's unscrewed. Du willst mir jetzt nicht erzählen. Ich mach das jetzt mit jeder Schraube, ja? It's unscrewed. Ich dreh durch. It's unscrewed. Und noch mal eine, ne? It's unscrewed. Kannst du das öffnen? The back of the bookcase is too securely fastened. Ah. Ah. Auf der Suche nach der missvermissten Schraube. It's unscrewed. Und? Here it is, the lost dialogue of Plato. So, wunderbar, da ist er. Und das machen wir jetzt sozusagen nochmal. So, dann gehen wir mal eben rein. Und gucken mal eben. Das müsste die Kollektion sein, die wir schon kennen. Mr. Costa? You again? Ich hoffe, dass das jetzt hier mit Scam auch so funktioniert, wie ich das möchte. Aber das werden wir jetzt nicht sehen. Sonst haben wir noch einen dritten Versuch. Sonst kann ich euch sagen, nehmen wir, fangen wir den nächsten Stream damit an, weil das kriege ich auch noch hin. So. You've got a deal, Mister. Now listen carefully, I don't know exactly where to find it, but... The lost dialogue of Plato is in the Aspinatic... Das ist, wenn das jetzt jedes Mal das gleiche ist. Das wäre jetzt aber böse. Dann kannst du ja gar nicht tricksen. Mr. Costa? This better be important. Be firm, but polite. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't ich want it. Ich mal. Ich sehe schon. Scum trollt mich wieder. About a trade. Okay, what you got? I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got so, a deal. jetzt sag mir, ist... In der Dunlop. Danke. So, wunderbar. Wir haben sie alle. Passt. So, jetzt erzählt er nochmal, das ist alles da. 
You know something, Sophia? So, da wir das Bücherregal weg haben, gibt es jetzt noch eben oben eine Kiste und eine Katzenfigur. So. Also, eins von den beiden ist es das. Und dann kriegen wir das schon hin. So. Und das kann ich auch schon mal sagen, je nachdem, wie wir dann Biff vorbeigekommen sind, wir haben den ja jetzt niedergeprügelt. Da wird sie uns mit Sicherheit den so Kampfpfad vorschlagen, wenn wir das jetzt gleich haben, aber das kriegen wir jetzt hin. So, dann machen wir jetzt den anderen eben auch noch. So, wir bleiben so höflich. Ich grüße den Nighthawk mal eben. Also wir sind jetzt kurz für dich, ähm, damit du so ungefähr einen Stand hast. Wir sind jetzt also dabei, jetzt die ähm, Dialoge von Plato fertig zu machen. Einen haben wir schon fertig, den anderen machen wir gleich auch. Und dann gehen wir auch wieder in das normale LP. Und wenn ich das dann gemacht habe, ist sozusagen auch Stream 1 sozusagen durch. Und dann kannst du auch überlegen, oder ihr alle könnt überlegen, ob es jetzt gleich der Denkfahrt oder der Kampffahrt wird. So. Fangen wir oben an. Also es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Weil es jetzt relativ einfach, weil jetzt äh, den haben wir geklärt. Der kann es also nicht mehr sein. Also gibt es jetzt nur noch den Denkfahrt. Okay, alles klar. Ich kam mit Denkfahrt und Kampffahrt übrigens, glaube ich, damals nicht so wirklich zu. Recht? Also der Teampfad ist der Topfahrt, das kann ich immer noch sagen. Der ist Weltklasse. So, jetzt wollen wir gucken. The label says unidentified pot shirts. Okay. I believe it's part of the old Ashkenazi collection. Die brauchen wir genau nicht. <lacht> also geht's ab zur Katze. <lacht> Den Kampf war das sogar ab. Ja, ich, ich bin gespannt, was ich, was ich dazu denke. Also dann wird es wahrscheinlich Denkfahrt, Kampffahrt, Teamfahrt sein. Könnt ihr aber gleich eben noch ein bisschen entscheiden, wer. Ich zocke ja noch mal ein bisschen. So, wir brauchen das Kaugummi. Der Vorteil ist jetzt... Das müsste jetzt die Katze sein. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie das mit der Katze geht. Da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber es muss die Katze sein. So. It's too slippery to walk up. Deswegen hast du ja auch ein Kaugummi. So. I think I'll stick this on my shoes for traction. So. What do you know? The gum works. Ja. Wer konnte damit rechnen? Ach, stimmt alle. So. I believe it's part of the old Dunlop collection. Ja, wir haben es. Das ist also die Katze. Das heißt also auf Hochdeutsch, die letzte Kollektion, die wir gleich haben, die fängt dann mit der Kiste auf dem Dachboden an. Yes! Schön! Es wird. Ich bin zufrieden. So. Äh, wie geht denn das jetzt nochmal? Äh. Kann ich die mitnehmen? It's much too heavy to carry. It's much too heavy to carry. Ja, ja, ist mir klar, aber. It's made out of wax. Okay, die Wachskatze ist. Äh, dann können wir doch schon mal zum Ofen. Ist das alles? Ist das der Trick? This isn't working. Ja, ist mir öffnen, ist mir schon klar, aber. So. Katze in Ofen. The wax is melting. There's a manuscript inside. The lost dialogue of Plato. Wunderbar. Haben wir. So, jetzt können wir beim Let's Play ganz normal weitermachen. Und jetzt kommt eben so, wie gesagt, die letzte Tour. So, jetzt sind wir sozusagen wieder live. Plato's lost dialogue should be here somewhere. Need some help? Du kannst ja nicht mitkommen, du hast ja kein Rückgrat. You can't go with me. You don't have tenure. 
fine. Rub my nose in it. <lacht> I'll meet you in your office. Ich glaube, die, die kannst du gar nicht mitnehmen. Ich glaube, selbst wenn du sagst, du hast Angst, geht das, glaube ich, nicht. So. So, es geht nach oben. Da wollte ich immer schon mal hin, nach oben. Also. Wer mich kennt, weiß, das kenne ich nicht. <lacht> Aber der Vorteil ist, wenn man unten ist, braucht man sich auch keine Sorgen machen über Höhenangst, ne? Ja. Und wie hast du schön der doofe Spruch, ne? Die Höhe ist nicht das Problem, der Fall. Das ist das Problem. So, das müsste das nämlich sein. Ja, dann wieder drücken. So. Yes. Das ist doch das, was wir brauchen, ne? Da brauchen wir das nicht. Hä? Ist das auch random? I can't pick that up. Moment, wir wollten noch, wir brauchen doch jetzt eigentlich noch die 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 andere Kollektion, ne? Hier. Wir haben doch jetzt Ashkenazi durch, Dunlop durch und die 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 Sprack Collection oder nicht? Hm? An old lecture hall desk, complete with a wad of gum, I'll bet. Jetzt habt ihr mich. It sure is gooey. Ich dachte eigentlich, das eine ist mit der Kiste. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben ja. Wir können ja variieren. Ich verstehe das noch nicht ganz. Vielleicht gibt es auch wieder bei Scum irgendeine Version. Aber die habe ich, das verstehe ich jetzt noch nicht. Also ihr seht mich gerade ein bisschen verzweifelt. Weil eigentlich ist das doch mit... Also es gibt nämlich, warte mal. Ich warte mal, kann man das nicht, kann man da... Äh, wo ist denn das? Ist das hier? It says, Edward Teller, phone home. It says, wanted, ride share to World's Fair. It says, where have you gone, Joe DiMaggio? It says, Edward Teller, phone. It says, wanted, ride okay. share to World's Fair. Das haben wir. Ja, gibt's hier, gibt's auch noch irgendwo. Können doch auch noch auf die andere Seite gehen, oder geht das gar nicht? Ich guck mal eben gerade was. Lässt er uns gehen? Oder passiert ja noch nichts. Uh. Well, don't just stand there. Go find Plato's lost dialogue. <lacht> Doch, natürlich geht das. Also deswegen, das meine ich doch. Da ist doch was. Ich glaube, Da, genau, da ist nämlich das, was ich meine. Das wusste ich nämlich. Da ist nämlich noch irgend so ein Quatsch drin. Aber ich wusste nicht mehr, dass das da ist. Aber scheinbar brauchen wir das gar nicht. Ist egal, wir gucken mal. <lacht> so, also bis jetzt habe ich noch keinen Hinweis gefunden, wo die Kollektion, die wir brauchen, sein soll. So, jetzt gehen wir erstmal auf die da hoch. Das kann doch jetzt nicht an der gleichen Stelle sein, oder ist das auch random über random? It's too slippery to walk up. 
Weißt du, so ist das ja auch benutzen. Deswegen hast du, glaube ich, doch gerade schon gemacht. In die. I think I'll stick this on my shoes for traction. What do you know? The gum works. Ja, super, ne? So. I believe it's part of the old Ashkenazi collection. Nee, sie sind die brauchen wir auch nicht. I don't see anything special about it. Another cat idol. It looks odd. I believe it's part of the old Sprague collection. Tatsächlich. It's made out of wax. Warum ist denn das? Also das ist auch noch mal random an random. Warte mal, dann mache ich mal Folgendes. Dann benutze ich mal eben kurz unseren Freund Google. Also, das mit der Katzenfigur haben wir ja schon gezeigt. Das mit dem Bücherregal haben wir schon gemacht. Ich überfliege gerade mal die gute alte Tentakelvilla. Die ist ja immer sehr sortiert. Äh, Moment, beim Bücherregal gibt es zwei Möglichkeiten. Dreckigen Lappen mit Fallspitze, das kannte ich noch. Aha, mit dem Kaugummi kann man die Kohle rutschen und Brocken Kohle einstecken. Kann man, also es gibt auch hier Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. I can't pick that up. Was ist denn Brocken Kohle? Ach, da ist Kohle. Ja, mal Kohle mit. Okay. Wusste ich gar nicht. Okay. So. Stecke Brocken Kohle ein. Okay. Und dann kannst du die Kohle hochwerfen und dann fällt das Buch runter. Okay. Haben wir auch wieder was gelernt. So. Und die große Kiste, das was ich dachte eigentlich, dass das jetzt noch was wäre. Genau. Verschieb die Kiste habt ihr ja gesehen. Im Eisschrank mit der Mayonnaise habt ihr auch gesehen. Ähm... Das können wir mal eben machen, komm. Das ist ja kein Thema. Wir gucken mal, vielleicht geht das ja. Komm, die fünf Minuten haben wir auch noch mehr. Ich mache jetzt mal was, was wahrscheinlich vollkommener Blödsinn ist, aber ich mache das jetzt mal eben. Weil ich gehe jetzt mal einfach durch, was, was die jetzt gerade hier schreiben. Weil... Also ich muss mal den, der Fuddel, der hat das auch mal irgendwann mal so let's played und hat auch alles mögliche gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Scam-Problem. So, da ist der Totenfall und da nutzen wir die Mayonnaise. Genau, und dann müssten wir... Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. Warte mal, Moment. Dann müssen wir den erst schieben. I can't push it any further. Let's see. Marcus thought Potlatch Indians no, carved this. Looks like a movie prop to me. Noch weiter? I can't pull it any further. Okay, das ist so. Also da steht schon mal so, wie es stehen soll. Ah, siehst du, das ist noch ein Loch. Ah, siehst du? Some kind of funeral urn. Genau. I believe it's part of the old Dunlop collection. Ja, die brauchen wir auch nicht. Also hier ist tatsächlich, dann wäre es drin. Also ist das tatsächlich alles random? Looks like someone's ashes in here. Okay, 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 okay. Dieses Spiel macht mich vollkommen irre. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt sozusagen alle Kombinationen gesehen, die man machen kann. Ich kann ja das mal mit dem Buch auch nochmal machen. Komm, wenn wir sowieso gerade dabei sind. Also. Äh, genau. So, warte mal. Wir öffnen das Regal. Kannst du mit dem erwähnten Kaugummi die Kohle oder? Genau, Brocken Kohle. Genau, wir, wir machen das jetzt eben mal noch. Komm. Ist ja jetzt vollkommen Latte. Die fünf Minuten haben wir. Das sage ich jetzt wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre, aber das machen wir jetzt nochmal. Dann brauche ich das nämlich nicht nochmal zeigen. Da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen... Äh, 
verwirrt, sage ich mal so. I think I'll stick this on my shoes for traction. Das ist ja unglaublich, ey. So, und jetzt kannst du die Kohle hochschmeißen. That'll just make a mess. Warte mal, was kannst du mit der Kohle denn machen? Warte mal. Wirf die Kohle dagegen. Der Dialog ist das Buch am Rande des Lochs an der Decke. Ach, wahrscheinlich muss dann das Buch da sein und dann kannst du es runterwerfen. Okay. Ich guck mal, ob ich das nochmal irgendwie inszeniert kriege. So. Komm, wir machen jetzt erstmal das, dass wir sozusagen das hier eben abschließen. The wax is melting. There's a manuscript inside. Genau, wir haben's. The lost dialogue of Plato. So, speichern. So, da wollen wir mal. Der Hermokrates. Nun habe ich endlich Platos Dialog voller Länge übersetzt. Das Original ist leider verloren, sodass ich den arabischen Text nahm, den ich in einem italienischen Kloster vor einiger Zeit fand. Nun frage ich, kann dieses seltsame Buch das Geheimnis von Atlantis lüften? Vielleicht nicht. Niemand wird es je veröffentlichen. Es wäre zu lächerlich. Um sicher zu gehen, hat Prag eine Kopie. Charles Sternard, London, 19. 22. So, das haben wir. Hermogrates. In Schande widerrufe ich hiermit Kritias Ort und Zeit. Bei der Übersetzung ins Griechische irrte er sich um Faktor 10. Anstelle von 3000 Meilen kann Atlantis auch 30.000 Meilen weit weg sein oder nur 300 Meilen von unserer Küste liegen. Ebenso kann es sein, dass das Königreich schon vor 100.000 oder erst vor 1000 Jahren unterging. Sokrates, wenn ein Königreich sich dort erhebt, wo kein Mensch es findet, würden wir nie davon hören. Die kleine Zahl müsste es also sein. Deswegen gründete Atlantis zwei Kolonien. Die kleine 240 Meilen nördlich der Stadt und die große 490 Meilen südlich. Tore des Königsreichs öffnet sich nur mit der Hilfe spezieller Steine. An den Vorposten genügte ein Sonnenstein, wenn morgendlich die Hörner badete. In der großen Kolonie brauchte man einen Mondstein, wenn die sterbende Sonne den neuen Mond begrüßte. Um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltenstein hinzugenommen, wenn, die wachs wenn der wachsende Mond allein dem Feuerberg trotzte. Nur die Andersgesinnten kamen... Und es heißt... <lacht> Fehlen irgendwie Seiten oder so. Und es heißt, dass die Bewohner keine Pferde besaßen oder diese brauchten. Und da kann man das auch hier so umblättern. Nee, kann man nicht. Was hast du auch erwartet? <lacht> so, und es heißt, dass die Bewohner keine Pferde besaßen und diese brauchten. Orikalkum, das Metall, das wie Feuer glitzert, das war ihr Ersatz. Sie gossen es in kleine Perlen und nutzten diese wie wir Münzen. Zahlten Statuen, dass sie die Arbeit wie Magie taten. Als ihre Kolonien untergingen, formten die Weisen Bernstein und damit nach dem Metall zu suchen. Doch nur das stolze Atlantis hat es bisher hervorgebracht. Sokrates, du nanntest das Reich wohlhabend, aber dies ist absurd. Als das Wasser um ihre Stadt anstieg, versuchten die Könige das Schicksal aufzuhalten. Da Sterbliche nie das Meer beherrschen würden, bauten sie einen Kolossus, der sich durch die Orikalkum zehn Perlen auf einmal zu Göttern machen würde. Nur Absal war ein solcher König. Er war es, sagen die Ägypter, der Männer in den Kolossus... Äh, Kolo Kolossus, boah, was sage ich denn? Hier? Kolossus zwang und aus dem Monster der Natur machte, wenn die Himmelssphären nach seiner Anweisung gut ausgerichtet wurden. Sokrates, das bezweifle ich. Das sind Fabeln. So, haben wir. Wir haben es gelesen. So. Dann gehen wir doch höchstwahrscheinlich zu Sophia. Da müssen wir hin. So, gehen wir da hin. Und dann quatschen wir mit Sicherheit. Und dann ist bestimmt die Geschichte, welchen Pfad wir wählen sollen. Ich 
I got it. I found Plato's lost dialogue. Really? Our jungle friend Sternhardt is quite the scholar. Let me see. Ja gut, das haben wir jetzt alles uns angeguckt. Genau. Das haben wir alles gelesen. I don't see how this will help us find Atlantis. Isn't it obvious? No, it's much too vague. Our only hope is supernatural inspiration. <laughs> Nein. Plato's the one to trust, I think. Oh, so Atlantis vanished 1,000 years before Plato instead of 10,000. How does that help us? Plato's error means distances could also be wrong. So what if they are? If Plato is right, Atlantis is in the Mediterranean. You mean 300 miles from Greece instead of 3,000? Yes, the cradle of civilization. You could be right. He once told me he came from the middle of the world. That's what Mediterranean means. Enough with your fantasies. I'm talking facts. Wait, quiet. I think I'm getting something. <laughs> Don't push this too far, Sophia. Will you just shut up and listen to me? Among the artifacts that Kerner stole was a small stone disc with a hole in it. I'm sure it was one of the three stones mentioned in Plato's book. And I didn't find it. I bought it from Omar al-Jabbar in Algiers. Haven't we talked to enough of these nutcases? Or was it Alain Frontier in Monte Carlo? <laughs> Either way, Algiers or Monte Carlo. This much I do know. You'll need all three stones. Mm -hmm. If you want to find Atlantis. So, ich speichere nochmal sicherheitshalber. All right, I'm ready to go. Not so fast. First, I'm going to tell your fortune. Look into my eyes. Deep into my eyes. <laughs> For Pete's sake, I'm not going to hurt you. Now hold still. You are a remarkable man, Dr. Jones. You possess great strength of character. You are resourceful. But you're better with your fists than your head. I foresee combat and violence along your path to Atlantis, a path too dangerous for me. So, und da ist genau die Trennung. Das ist wunderbar. Da speichere ich, das ist super. Und da würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Also, actionreich ist klar, das ist der Faustweg. Gemeinsam ist der Teamfahrt. Ich will lieber denken als kämpfen. Das ist das, was wir als nächstes machen. Und der Night Hawk recht, wir machen den Denkfahrt. Ich glaube, damit war ich noch bescheuerter. Also, ich Denk und Faust hat, habe ich keine guten Erinnerungen dran. Aber was willst du machen? Ich bedanke mich beim Night Hawk. Ich bedanke mich beim Herbstwort. Ich bedanke mich beim... Salobo, ich bedanke mich beim Lakwalaf, bei Retrom Arcade, beim Targa, äh, Targa TV, Torke und ja, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß und ach, Quatsch, ich bedanke mich bei euch, also ich mache das ja gerne, <lacht> das, das, also das muss man ja vielleicht auch erklären, das ist jetzt hier nicht, das ist was anderes als Arbeit, das macht Spaß. 
Ja, Bischer, Donnerstag, denke ich, wird es dann weitergehen und dann fangen wir mit dem Denkfahrt an. Ich habe im Ohr, dass jeder Fahrt ungefähr so prima Auge eine Stunde ist. Da kann auch sein, dass ich das völlig falsch in Erinnerung habe. Deswegen weiß ich das nicht. Und dann gibt es ja Atlantis nochmal selber. Also, das nur so am Rande. Also der Plan, den wir jetzt machen, ist, wir machen jetzt den Denkpfad. Und dann machen wir den Kampfpfad. Und dann machen wir den Teampfad. Und dann machen wir, ihr könnt es euch denken, richtig, Atlantis. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Spaß hattet, super, gerne. Und dann geht's bald weiter.